அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப சில தமாசுகள் எல்லாம் பாத்தீங்க குரான் குரான் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க வாசி காட்டினாங்க அதாவது அதுல ஒருத்தர் வந்து பாலஸ்தீனத்தில் அரபிகள் எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க பைபிள் அரபி பைபிள் வாசிக்கிறா இருந்தா கூட கொஞ்சம் அரபி வாசிக்கிற ஆளை கூட்டு வந்தா கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கு இவர் வாசித்தை கொண்டு காட்டினீங்கன்னா அவர் கீழ்பாக்கத்துல சேருங்க அந்த குரலை காட்டி இந்த இந்த வாசித்ததை காட்டி இது என்னன்னு கேட்டா இது ஒரு உலர் ஒரு லூஸ் உலர் இருக்காருமாங்க ஒழுங்க வாசிக்க தெரியல அவரு அதை கொடுத்த நான் நல்லா வாசிப்பேன் உனக்கு தான் அரபியில் உள்ள அரபியில் உள்ள பைபிள் அரபியில் பைபிள் போட்டிருக்காங்க அதை குரான் மாதிரி வாசிக்கிறாங்களாம் குரான் என்று சொன்னால் அந்த ராகமா குரான் தான் ராகமா எதை வேண்டாம் ராகமா பாட்டு அழகாக ராகமா படிக்கலாம் ராகம் மட்டுமா அதான் இதான் விஷயம் அதை கூட அந்த இதை கூட அவர் வாசிக்கவே தெரியலை இந்த இதை என்கிட்டையும் இருக்குது வழங்குதா எனக்கு வந்து அந்த ஆங்கிலம்லாம் தெரியாது அரபியில் நீங்கள் போட்ட பைபிளை வச்சு தான் இந்த குப்பையில் நானே கண்டுபிடிச்சேன் வழங்குதா அதனால் வச்சுக்கிறது இதில் ஒன்றும் கிடையாது இது இவர் வாசி தப்பாக வாசிப்பிட்டார் ஒழுங்க ராகம் மட்டும் தான் நல்லா வாசிக்கலாம் அரபியாக வாசிக்கல அவர் சரி அடுத்து என்னன்னு கேட்டால் இப்போ ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் போட்டாங்க அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அது தமிழ் மக்களுக்கு தெரிகிறது அதில் என்ன இருக்குதுன்னு நீ ஆங்கிலத்திலையும் சொல்லணும் அப்போ தான் அது ரெண்டு மொழியிலையும் மக்களுக்கு போகிறதுக்கு அது என்ன அதில் சொல்கிறோம் என்பது நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் தான் அது நல்லாயிருக்கு அது அது நீங்கள் மொழிபெயர்த்து சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த அவர் போட்ட வீடியோ கிளிப்பிங்கிலேயே நம்ம நமக்கு உள்ள நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அவரே நினச்சிட்டாரு நம்ம வாதங்களை சேர்த்து அவர் போடுறதுக்கு அவர் பயன்பாடு கொடுத்தக்கு ஆக்கிட்டாரு Though you are trying some new you know, innovations, we are requesting you to you know, get something, get some people who is at least having some basic fundamental in Arabic. We have better people than, than you to recite, right? So this is not, a, uh, not even sound like Arabic to us. So please correct it next time, if at all you are planning to do this one. And also they have put a video. So we were discussing that we don't have time to complete all the, you know, all the points we, what we have and refutations. Since you gave that video, you are uh, saving time for us. Thank you. That's why we have to do the same thing as the same thing as the same thing. இந்த ஹப்ஸுக்கு வருசுக்கு உள்ளது அவங்க யாரு நபி காலத்தில் உள்ளவரா நபி தோழர் காலத்தில் உள்ளவரா அது காலத்தில் உள்ளவரா பிற்காலத்தில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் பேர்ல எனத்தை எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுல குரான் ஆயிரும் நாங்க பாதுகாக்கப்பட்ட மூல பெருதியில உங்களுக்கு எந்த வசனம் கேளுங்க ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நான் வாசி சொல்றேன் கரெக்டா எகுபிருவா யுகுபருவா தகுபிருவா நகுபிருவான்னு கேளுங்க கண்ணு மூடிக்கிட்டு சொல்றதுக்கு நான் சொல்றேன் எல்லாம் உள்ளத்துல பாதுகாக்கப்பட்டு வச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லோரும் வைத்திருக்கக்கூடிய குரான்லயே இந்த எழுத்தெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோரும் நீங்க நீங்க எதை ஹப்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்களோ நாங்க அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறது கிடையாது அந்த எல்லாரும் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த குரான்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல எழுதி இருக்கிறதுக்கு மாற்றமாக அவங்க ஓதுவாங்க இவ்வளவு வசனம் இவ்வளவு இடங்களை எழுத்துல ஒன்றாக இருக்கும் வாசிக்கிறது வேறையாக இருக்கீங்க எழுத்தும் போது பிழை ஏற்பட்டு விட்டுட்டாங்க அது முக்கியம் இல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கிடலாம் எடுத்து பார்ப்பதற்கு வச்சுக்கிடலாம் இதுல உள்ளதுலயும் தப்பா இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா வாசிச்சிடும் அப்ப எப்படி பாதுகாக்கப்படுது எழுத்தில் பிழை விட்டிருந்தால் கூட மனப்பாடம் <laughs> அது வந்து மூல பெருது என்பதை நாங்க பதிவு செய்யறோம் சிம்லி தேவர் டாக்கிங் அபௌட் வர்ஷ் குரான் அண்ட் ஹஃப்ஸ் குரான் we have the list for you so we have hafiz here if you want you can call him and ask him to read this he'll read it without referring to the quran the reason why we are having a quran is just for convenience that is not the final authority for us if there is something you know spelling mistake in this one also we will read it as per the memorization same example what brother vengadeshan gave in the last debate also he said uh, it is written as la ilaha illahim and you muslims are reading it as la ilaha illahim that is exactly what we are trying to say though it is wrongly written with the, with the spelling it is wrongly written we are not worried about it we have that memory and however we are memorized we are going to recite it that way quran is preserved adathaga thenikile patti sonno தேனிக்கல் உங்க ஆதாரம் அடிபட்டு போயிருந்தா தேனிக்கலை பற்றிய குரான்ல என்ன இருக்குன்னா கனிகளிலே சாப்பிடு என்று இருக்கிறது தேனிக்கல் வந்து மலர் மலர்கள்ல தான் சாப்பிடும் கனிகள்ல இருந்து குளுக்கோசை எடுக்காது என்று சொன்னாரு அவரு தெரிஞ்ச அறிவியல் அவ்வளவுதான் யாரும் எழுதியிருக்காங்க நாங்களும் அதை படிச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அறிவியல் அவ்வளவுதான் கனிகளில் சாப்பிடுவதற்கு வீடியோ களம் ஆதாரம் இருக்கு டெக்ஸ்டாம் ஆதாரம் இருக்குது கனிகள் சாப்பிடாது நீங்க சொன்னீங்க அதுக்குரிய ஆதாரத்தை தரணும் கனிகளை சாப்பிடாது என்று மறுப்பதா இருந்தா எந்த எவிடன்ஸ் வச்சு நீங்க சொன்னீங்க போற போக்கில் மறுத்தரக்கூடாது எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் நீங்க தரணும் அதனால கனிகள்ல சாப்பிடும் அடுத்து என்ன செய்யறீங்கன்னா தேனை சோக்கிறது முகமது நபி எவ்வளவு ஆபாசமா பேசியிருக்காங்கன்னு ஒரு தேடி பிடிச்சி நம்ம பைபிள் அல்லி அள்ளி போட்டோமே 
அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சு தேடி எடுத்தது என்னது தேனு என்ன வருது ரெண்டு பேர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து இஸ்லாத்தில் வந்து ஒரு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் டைவர்ஸ் பண்ண பிறகு வேறு ஒருத்தனை திருமணம் பண்ணுவதாக இரு வேறு ஒருத்தனை மூணு தலா மூணு டைவர்ஸ் ஆன பிறகு அவனே திரும்ப திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினானேயானால் அதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு மார்க்கம் சொல்லுகிறது எங்கள் மார்க்கம் சொல்லுகிறது எதனால தான் அந்த டைவர்ஸை வந்து அப்படி அலட்சியமாக விளையாட்டு ஆக்கிடக்கூடாது அப்படி மூணு ஆயிடுச்சு என்று சொன்னால் இன்னொருவன் மனம் செய்து அவன் அவள்கிட்ட குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி நடத்தின பிறகு டைவர்ஸ் பண்ணினால் நீங்க எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றது இந்த வார்த்தைய தேனை சுவைக்கும் வரை என்று அரபு மக்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அரபு மக்கள்ல தேனை சுவைக்கும் வரைனா குடும்ப வாழ்க்கையில அந்த தாம்பத்திய ஒரு நடக்கும் வரை அது சட்டத்தை சொல்றாங்க அதாவது வர்ணிச்சு தங்கையவா ஓடி விடுவோம் நம்ம போய் இது பண்ணுவோம் நம்ம அண்ணன் தம்பி இருந்துக்கிற கூடாதா நம்ம குலையை எப்படிப்போம் தானே போன விவாதத்தில் சொன்னோமே அது மாதிரி உள்ளது கிடையாது இது ஒரு சட்டம் மேடை போட்டு சொற்பொழிவில் நாங்கள் சொல்லுவோம் வெள்ளிக்கிழமை பிரேயரில் நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு உன்னத பாட்டு அப்படி சொல்ல இயலாது சொல்லுங்க சிமிலர்லி பிரதர் ஜெரி டு கோட்டட் தட் இன் குரான் இட் இஸ் மென்ஷன் அஸ் தட் ஹனி ஃபார் ஃபார் ஹனி தி ஹனி பீஸ் will go and you know take from the take essence from the fruits also so he is telling us to check the science facts probably you are outdated you are saying only honey will go and you know eat from the flower that is an outdated science please correct your facts before you provide a, provide an evidence and you have to provide an evidence that honey honey bees will not go and have from the fruit also uh, in order to you know uh, uh, equate bible and quran since we we spoiled bible in the last debate we told bible cannot be god's word with all that obscenities in order to equate that in order to go, you know uh, in jerry's words it's called damage control in order to do that damage control he came forward and he found a hadith and he's saying that there it is mentioned as tasting honey look at the way way how it is mentioned in quran see there is a law called the divorce law so after three divorces the same the same husband and wife cannot marry so if at all they have to marry he has to divorce go and marry somebody else and and then after the divorcing the other person he can come back this is this law is made just to say that people should not take this divorce so lightly only for that quran the islam is doing this one so it is an arab slang to understand that it's a figurative way of speech to understand that they they had family relationship that's it and nothing like the song of salmons and all that honey dripping wines all nothing like that adu poga nabigal nayagam kaalathukku aduthu vanda kaalathil அந்த குரானை எழுத்து வடிவமாக நாங்க இல்லையா அந்த எழுத்து வடிவமும் இப்போ உள்ள எழுத்து வடிவத்துக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அந்த எழுத்துக்கு புள்ளி கிடையாது அந்த எழுத்துக்கு அகர இகர உகர குறியீடுகள் கிடையாது அந்த எழுத்தினுடைய வடிவத்திற்கும் இப்போ உள்ள வடிவத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனாலும் வடிவம் இன்னைக்கு மாறிவிட்டது ஓச மாறல அந்த வடிவத்தை அவர்கள் அல்ஹம்து என்று படிப்பார்கள் இந்த வடிவத்தை நாங்கள் அல்ஹம்து என்று படிப்போம் எதுல பாதுகாக்கப்படுது எழுத்தில் பாதுகாக்கப்படல அந்த வடிவத்தில் தான் உள்ளத்தில் தான் பாதாகப்படுகிறது சிமிலர்லி த அரபிக் லாங்குவேஜ் இட் செல்ஃப் இஸ் டிரான்சிஷன் இஃப் யூ சீ த ரைட்டிங்ஸ் விச் இஸ் ரிட்டன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோஸ் த அல்ஃபாபட் ஸ்டைலிங் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டோ தட் ஸ்டைலிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வி ஆர் வி ஆர் ரீடிங் தட் யூ நோ ஃபேஸ் த வி ஆர் ரீடிங் இட் ஆஸ் பர் த அவர் மெமரைசேஷன் அண்ட் வி ஆர் நாட் வரிட் அபவுட் த வேர்ட்ஸ் இன் த குரான் சோ இட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் குரான் இறைவேதமா என்கிற தலைப்பில் நம்ம விவாதிக்க வந்து அவர்கள் சொன்ன அனைத்திற்கும் நம்ம பதில் சொல்லி இருக்கிறோம் அனைத்திற்கும் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம கேட்ட ஒன்றுக்குமே அவங்க பதில் சொல்லலை சுட்டி சுட்டிலாம் காட்டினா இறையியல் ஒருத்தர் பேசினார் குரானில் என்ன இறையியல் இருக்குண்டு அவங்க இறையியலையும் சொன்னாங்க இறை என்ன இறையல் அம்மனமாக ஓடுவேன் இறையியல் ஊழையிடுவேன் ஆந்தையை போல் அலருவேன் இதான் உங்கள் க கருத்தர் மெளிஞ்சு போயிடுவேன் அது போய் தொலைக்குள்ள வச்சு பிடிப்பேன் இதுதான் உங்கள் இறையியல் பைபிளில் இருக்கிறது எங்கள் இறையில் என்னென்னு கேட்டாங்க புல்ஹு அல்லாஹு அஹத் அல்ல ஒருத்தன் என்று சொல்லு அல்லாஹு சமத் அல்ல தேவையற்றவன் என்று சொல்லு லம் எளிது உளம் யூலத் அவன் யாரையும் பெறவில்லை யாராலும் பெறப்படவில்லை உலம் எக்குள்ள குஃபோன் அகத் அவனுக்கு நிகர யாரும் இல்லை இறையியல் அவ்வளவுதான் இஸ்லாத்தினுடைய இறையியல் சின்ன ஒரு அத்தியாயத்தில் ஒரு குரான் அடக்கமாக சொல்லிவிட்டது சிமிலர்லி தே வர் ஆஸ்கிங் அஸ் அபவுட் யூ நோ வி வி ஹேவ் ஆன்சர்ட் ஆல் தேர் கிளைம்ஸ் அண்ட் தே டி நாட் ஈவன் டச் டச் பேஸ் ஆன் த கொஸ்டின்ஸ் வி ரைஸ் சோ ஃபார் தட் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் த தியாலஜி இன் குரான் யூ வாண்ட் டு நோ த தியாலஜி இன் பைபிள் ரீட் த பைபிள் பைபிள் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த தியாலஜி வேர் யுவர் யாவே வில் கோ நேக்கட் யாவே வில் ஹோல் லைக் எ ஜாக்கல் அண்ட் யாவே வில் பி டயர்ட் ஆஃப் கம்பேஷன் தட் இஸ் நாட் த தியாலஜி வாட் குரான் இஸ் டீச்சிங் குரான் இஸ் டீச்சிங் த தியாலஜி இன் இன் எ நட் ஷெல் இன் த சூரா அஹத் இஃப் யூ ரீட் குல் ஹுல்லாஹு அஹத் அல்லாஹ் சமத் லம் யலித் வலம் யுலத் வலம் யகுல்லஹு குஃபன் அஹத் I'll say Allah is one Allah is far from any necessity and he did not beget any son he he is not begotten and he is absolute he is absolute so this is what is mentioned in the Quran this is the theology we are putting forward appo Quran irai vedam endru sonnal andha kaalathila
இவ்வளோ தெளிவாக தான் கரெக்டாக இருக்க வச்சா கிளீனாக சொல்கிறாங்களே ஒரு முரணம் இல்லையே என்று மக்கள் விளங்குவார்கள் என்பதை கவனிக்காமல் சொல்கிறார்கள் நம்ம அனைத்து நிறுவி எப்படி நிறுவிக்கிறோம் இது குரான் இறைவனால் வழங்கப்பட்டது அந்த காலத்தில் இறைவனுக்கு மாத்திரம் தெரிந்த ஒரு விஷயம் அது முகமது நபி மூலமாக சொல்லப்படுதுன்னா அது அவருடைய வார்த்தை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களே அவர் வார்த்தையில் ஒத்துக்கிட்டாங்க கெட்டா விட்டு கெட்டாவிக்கு இது இல்லாமல் தெரியும் கெட்டாவின்னு ஒன்று கிடையாது அப்ப இந்த மாதிரியான அளவில் தான் அந்த அது தரம் உயர்ந்து இருக்கிற பார்க்கிறோம் ஆனா பைபிள்ல நம்ம கேட்கும் என்ன செய்ய முடியாது அவங்களை சொல்ல முடியவில்லை பீப்பிள் வில் டிசைட் சாட்டிஸ்பாக்டரி ஆர் நாட் வி ஹவ் ப்ரூவ் கிளியர்லி ஃப்ரம் குரான் அன்லைக் தி பைபிள் டிபேட் வி ஹவ் ப்ரூவ் கிளியர்லி ஃப்ரம் குரான் தட் குரான் இஸ் தாட்ஸ் வேர்ட் அண்ட் நாட் லைக் தே ஹவ் யூ ஹவ் இன் பைபிள் அண்ட் வாட் எவர் யூர் டூங் இஸ் லைக் மேக் ஓவர் ஃபார் பீப்பிள் அண்ட் பீப்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாலிட்டி வாட் எவர் யூர் showcasing people are you know fair enough they are intelligent enough to understand that and you said it cannot be a source it cannot be written by human you yourself admitted that so but you are saying it is from the diabolic look at the verses in the quran are, are they looking diabolic all uh, during 1400 years ago those things will uh, this 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 can be revealed only by god forget about you know you are talking about diabolic spirits the verses of the quran are like so uh, intellectual that it can never, never be from the diabolic spirit adutadaga or yavum kaatranaalu na unnai maradutten ஒன்று பாதியில் நிற்கிது அவ்வளோ நாங்கள் தெளிவாக இருப்போம் பதில் சொல்லலைன்னா எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுவாங்க அந்த நாமத்துக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலைன்றார் நாம் நூற்றி பதினொன்று நாமம் அதுக்கு பதில் சொல்லலை அதை கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன்றார் அதையும் சொல்லிப்பிட்றேன் அதாவது அவர் ஆரம்பமே எப்படி இருக்குன்னா அதாவது அவர் அவர் ரெண்டு பாரா போட்டு வாய்ச்சி காட்டினார் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் பாதிப்பு ஏற்படாத இன்னாருக்கு இவ்வளவு என்று கணக்குப்படி பங்கீடு செய்யும் போது பாதிப்பு ஏற்பட வழி இல்லை என்று பிஜே ஒரு பாராவில் சொன்னார் கணக்குப்படி பங்கீடு செய்யும்போது சில நேரங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது படைத்த இவனுக்கு இறைவனுக்கு தெரியுமாதலால் தான் இவ்வாறு கூறியில்லான்னு அவரே மறுக்கிறாரு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அதாவது இன்னாருக்கு இவ்வளவு கணக்குப்படி பங்கீடு செய்தால் பாதிப்பு ஏற்பட வழி இல்லைன்னு முதல் பரவலை சொல்லிட்டானா அதை மறுத்து ரெண்டாவது பரவலை சொல்லிட்டானா அதுல வந்து இருட்டடிப்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி இல்லை என் தமிழ் தமிழாக்கத்தில் ஒரு போட்டதுலையும் இல்லை அப்படி எப்படி இருக்குன்னா என்ற சந்தேகம் சிலர் கேளலாம் அப்படி அந்த வாசத்தை ஏற்படுத்தி செஞ்சிட்டாரு அது போட்டாரு வாசிக்கல எப்படி இருக்கு அதுல அத பாதிப்பு ஏற்படாது என்ற சந்தேகம் சிலருக்கு ஏற்படலாம் இருக்கு நான் சொல்லவே இல்லை சிலருக்கு சந்தேகம் ஏற்படலாம் அந்த சந்தேகத்தை நான் தீக்கிறேன் எழுதியிருக்கேனே தவிர நானே அந்த தமிழாக்கத்தில் முரண்பட்டு சொல்லவில்லை அதை நான் பதிவு பண்ணி கொள்றேன் சிமிலர்லி தே கோட்டேஷன் ஆஃப்ரிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தெல்த் எக்ஸ்பிளேஷன் தட் Uh, we have translated as gaira muarin so it is without any you know without making any damage to any other person allah says that do do as your best but make sure that you do not you, know, you do not do injustice to any person that is the word mentioned there and for that he showed a you know reference from the tafsir and in that also he is trying to hide we have written that people might think that this will not cause any damage but if you calculate in this way and we have given that answer it is not something they have researched it is in our own tafsir we have given an explanation for that as well அடுத்ததாக இந்த பிரச்சனைக்கு வருவோம் வாரிசுரிமை என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு மூணுல ஒன்று நாலில் ஒன்று எட்டில் ஒன்று என்னென்ன பங்கு கிடைக்கும்னு சொல்லப்படுகிறது இப்படி பங்கு கொடுக்கும் பொழுது எல்லா நேரங்களையும் கரெக்டாக கணக்கு வந்து டேலி ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்து இரண்டே இரண்டு இடத்துல ஆயிரக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான அந்த சொத்து கணக்குகள் வரலாம் நான் இறந்துட்டேன் வா தகப்பு மட்டும் இருப்பார் அது ஒருத்தன் தகப்பன் தாய் மட்டும் இருப்பாங்க அது ஒரு ஆள் தகப்பன் தாய் ஒரு அண்ணன் இருப்பாங்க அது ஒரு ஆள் தகப்பன் தாய் ஒரு தம்பி இருப்பாங்க அது ஒரு ஆள் தகப்பன் தாய் ஒரு மகன் இருப்பான் தகப்பன் தாயில் ரெண்டு மகன் இருப்பான் இப்படி வாரிசுகள் வந்து பல விதங்களில் ஆயிரக்கணக்கான விதங்களில் இருக்கும் அனைத்துக்கும் அந்த கணக்கு அப்படியே டேலி ஆகும் நல்லா விளங்கிக்கிறணும் ஆறுல ஒன்று நாலுல ஒன்று மூணுல ஒன்று எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு கணக்கில் மட்டும் என்ன வராதுன்னா அந்த கொடுக்கும் பொழுது அந்த டோட்டலுக்கு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் எல்லாம் கரெக்டாக வரும் ரெண்டே ரெண்டு இடத்தில் அது மாதிரி எது செய்ய வரும் எப்படின்னா ஒரு ஆறுல ஒன்று அது மாதிரி ஆறுல ஒன்று வந்து தகப்பனுக்கு ஆறுல ஒன்று தாய்க்கு ஆறுல ஒன்று மனைவிக்கு வந்து நாலில் ஒன்று ரெண்டு மகளுக்கு வந்து மூன்றில் இரண்டு இந்த இந்த நம்பர் கணக்கில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு வாரிசு இருந்தால் மட்டும் அந்த கணக்கு வராது பன்னெண்டுலேருந்து கொடுத்தா தான் பன்னெண்டில் மூணு கொடுத்தா நாலில் ஒன்று பன்னெண்டுலேருந்து கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கொடுக்க முடியாது பதினஞ்சாக போட்டு தான் கொடுக்க முடியும் பதினஞ்சிலேருந்து நம்ம மூணு கொடுத்தோம்னா அது அஞ்சில் ஒன்றா தான் ஆகும் பதினஞ்சிலேருந்து நம்ம வந்து எட்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது வந்து மூணில் ரெண்டு ஆகாது இந்த இந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் அந்த கணக்கில் ஒரு ரெண்டு இடத்துல வருது அதுக்கு தான் குரான் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் இந்த கணக
இது நான் தான் சொல்றேன் என்ன லட்சக்கணக்கான அனைத்தையும் கவனித்தவன் சொல்ல முடியும் அப்ப லட்சக்கணக்கான அந்த இது வாரிசுகளை கவனிச்சு பார்த்து தான் இதை சொல்ல முடியும் அப்ப இறைவனா இருக்கிறதுனாலதான் லட்சக்கணக்கான கணக்குகளை போட்டு ரெண்டு கணக்குல அது வராதுங்கிறதுனால பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தனுக்கு மட்டும் நான்ல ஒண்ணு கொடுத்து விட்டு ஒருத்தனுடைய பங்கம் குறைச்சிடக்கூடாது எல்லாருக்கும் ஈவனா சரி பண்ணுங்க என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து அவருக்கு விவாதம் பண்ண தேவையில்லை அந்த நூத்தி பொண்ணு நாமம் இருக்குல்ல அது நீங்க படிச்சாலும் என்ன செய்யலாம் தெளிவா வழங்கி கொள்ளலாம் அவ்வளவு தெளிவா நான் அதுல எழுதியிருக்கிறேன் The explanation to that is very simple. See, Allah has given us a law as to how many fractions has to be given to everybody. So in that, thousands of probabilities will be there. If a man dies, right, for him, the relationship can, can be like numerous. So he, he can have a different combinations of, you know, different combinations of children, different combinations of relationship. So Allah is explaining that. If at all you have to give, you have to give in this way. So Allah is talking about fractions here. If you take this, if you, if you take this mathematics for thousands and thousands of things, it will be solvable. and only in two places you will not be able to come to a conclusion that is only in the case where you have one fa- father mother wife and two girls so the fraction will be 1 by 6 1 by 6 1 4 and 2 3 so if you take the lcm of this one you will arrive at a, at a figure that uh, the numerator will be more than the denominator so how can you you know split the uh, split the shares whatever is there and give it to people who are, who all are supposed to get it so in that that is the reason allah is clearly saying that you try to do as much as possible but at the same time you ensure that not one person is you know affected not one fine one single person is done injustice if there is a loss just split up uh, split split among the people and not um, not, not a judge has to pay not that like the people said that judge will have to pay that right it is not like that just divide the loss how much ever loss is there you just divide it and share it among other people the uh, arabic word ghaira muwarin is clearly mentioning that without causing any damage so ensure that try to do your best but if at all there is a problem you ensure that don't do this and this is the biggest proof that quran is god's word if it was man's word right he would have said let the name of jesus christ be praised again andrudaya yesu christude naamam magime paduvadhaga janab pj maulavi has accepted that there are issues with the script of the manuscripts of the quran he has accepted it quranudaya moola pradigalile prachana irukirad endradiyum avar yetrukondirukkar now he is saying that that is preserved in the memory and all avar sonnar adu quran masa ungal mananam seidhu dhan paadhukakapattathu endru solli vittar he produce exactly the same sound as hazrat muhammad muhammad gave and then we will accept it otherwise we will have to go by the manuscript hazrat muhammad avargal endha vidathile odinargalo adhe oli vidivathil irakkungal allah vittal naangal eludapattirukkira andha maana moola pradigalin adipadil dhan sella vendi irukum nanbargale edathukku tharundha mari sabaikku tharundha mari pesuradhu onnu irukku அருமையான பிஜே சார் அவர்கள் அவருடைய குரானை வெளியிட்டு இருக்காங்க குரானுடைய அந்த குரானுடைய அவங்க ஒரு தமிழ் குரானை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதனுடைய அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு முன்னாடி அவர்கள் வந்து இந்த எழுத்து பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பு கீழே வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உஸ்மான் அலி அவர்களால் குரான் பிரதிகள் பல பாதுகாத்து எடுக்கப்பட்டன எடுக்கப்படும் பொழுது எழுதுகின்ற எழுத்தர்கள் கவனக்குறைவாக சில இடங்களில் பிழையாக எழுதியுள்ளனர் அது என்னென்ன பிள்ளைன்னு அவர் அங்கேயே போட்டிருக்காருங்க ஒரு சில பிள்ளைகளை மட்டும் இங்கே எழுத்துக்கள் மாற்றமாக போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே வேலையில் இன்னொரு விஷயத்தையும் எழுதுறார் என்ன எழுதுறாரு இந்த மாதிரி இருக்கிற சிறிய பிள்ளைகளை தவிர அது பாருங்கள் இந்த சிறிய எழுத்து பிள்ளைகள் அப்படியே தக்க வைத்திருக்க பாருங்கள் இந்த சிறிய அளவிலான எழுத்து பிள்ளைகளை தவிர மற்ற அனைத்துமே சரியாகவே மூல பிரதிகள் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த பிள்ளைகள் கூட பாரதூரமான பிள்ளைகள் இல்லை சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய பிள்ளைகள் தான் இது இது இதன் இதனால் தான் திருக்குறான் பாதுகாப்பை பாதுகாக்கப்படுவதை பற்றி பேசும் பொழுது கல்வியாளர்களின் உள்ளங்களில் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறது தவறாக எழுதப்பட்ட இந்த வசனம் மனநம் செய்கிறவர்கள் சரியாக சரியாகத்தான் மனநம் செய்து செய் மனநம் செய்வதிலே எந்த குழப்பம் வரவில்லை தவறாக எழுதப்பட்ட பிறகும் கூட உலக முஸ்லீம் அனைவரும் வாசிக்கும் போது சரியாக வாசிக்கிறார்கள் இந்த சரியான எழுத்து பிள்ளைகளை அப்படியே தக்க வை வைத்திருப்பது குரானை பாதுகாப்பதில் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு இருந்த அக்கறையை காட்டுகிறது இல்லை நம்ம தெரியும் ஓ பயங்கரமாக எழுதிட்டாங்களோ அப்படின்னு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் என்ன போட்டிருக்காருன்னா இவருக்கு எதிரணியில் இருந்தவர் ஒரு கிராத்து அதாவது கிராத்துனா இந்த குரானை ஓதுறது அவர் மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி ஓதுறார் இவர் சொன்னார் மனப்பாடம் எல்லாரும் கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காரு அந்த குரான் அங்கே ஏற்கனவே அவர் போட்ட ஒரு கிராத்து அவர் ஒரு விதமாக ஓதுறார் அப்போ பிஜே சார் கேட்குறாங்க இது என்ன ஓதல் குரானில் இருக்கிற மாதிரி ஓது இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஓது என்ன புதுசாக நீ ஒன்று ஓதுற அது ரசுல்லா கிராத்தா இருந்தால் எனக்கு கொண்டு வந்து காமி அந்த சத்தம் இருந்தால் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இப்போ இவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை ஏன்னா அங்கே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க அங்கே ஒரு கிராத்தில் ஓதுறாங்க இன்னொரு ஏரியாவில் இருக்காங்க அவங்க அவங்க ஒரு கிராத்தில் ஓதுறாங்க 
இங்க தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அவங்க ஒரு கிராத்தில் ஊறுறாங்க ஆனா இப்ப எழுத்துல இப்ப நம்ம கிட்டே ரெண்டு குரான் இருக்குங்க இதுதான் வார்ஸ் குரான் இது அப்சு குரான் ரெண்டு ரெண்டு விதமான அந்த நான் சொன்ன அந்த வித்தியாசங்கள் இந்த ரெண்டு குரான்களே இருக்கிறது இப்போ இவ இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட சிறிய அளவிலான பிள்ளைகள் அப்படின்னா இதுல இருக்கிற ஐம்பது அறுபது வசனத்துக்கு மேலாக இருக்கிற அந்த பிள்ளைகள் என்ன பிள்ளைகள்ன்றது அதை நீங்க எழுதலையே யுகஃபேர் சொன்னாரா நகஃபர் என்ன என்ன சொன்னாரு அல்லா இறக்கும்போது எதை இறக்குனார் இப்ப இந்த குரானை பார்த்து இதுதான் ஒரிஜினல் குரான் அல்லா நேரடியாக இறக்குனார் நான் ஏற்றுக்கொள்றதா இல்ல அல்லா இறக்குன குரான் இதுதான் இதுதான் நான் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றதா எந்த குரான் அல்லா இறக்குனார் அல்லா ஜிப்ரேல் மூலமாக இறக்கின குரான் முகமது ஹஜரத் முகமது அவர்கள் வாயில ஓதப்பட்ட குரான் எது இவர் சொன்னார் எல்லாம் மனசுல பாதுகாக்கப்படும் கூட நாலு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தார் குரான இது பண்றதுக்கு அவர் ஓதன குரான் அவர் மனப்பாடம் பண்ணி வச்ச குரானே இங்க இல்ல ஏன்னா அவரே தப்பாத மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்காருன்றதான் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு வமா கலக்காங்கிறது அஹ் இப்பனு மசூத் அவர்கள் தவறாக தான் பதிவு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க குரான்ல மத்த பொதுமக்கள் அப்படி பண்ணல அப்ப என்ன அர்த்தம் so 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 far we've been seeing that and uh, actually in that uh, uh, in uh, p uh, pjs as quran he has given some uh, explanation uh, in the actually those who memorize or those who copy the quran they made some uh, uh, some scribal errors that is also small errors so this has nothing as this is not a big issue so they have stated all those things and just now we uh, and because of that what happens and everybody is having their own res- uh, recitation and in the previous video also we saw that they are they are having they are from the other side they are having some kind of different recitation and the people from other side they are also having some kind of recitation so he was asking what is in quran according to that you recite but in the other way he was saying that we have no problem with what is that in quran because everything is memorized so we follow that what is that that uh, that uh, volume the sound is our manual, manual script and see now here we have two different qurans and two different qurans it has a lot of uh, recitation error the our question is which one allah revealed appra nanbarle sollumbolude avaru vande nabigal nayam patti sollumbolude ena sonnanga na அந்த மறு வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவியை கல்யாணம் பண்ணும்போது அவர்கள் விவாதத்துக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அல்ல அவர்கள் திருமணம் பண்ணி வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் ஹதீஸ் வந்து ரெண்டு விதமான காரியத்தை சொல்லுதுங்க என்ன விஷயம்னா ஏழாயிரத்தி நானூத்தி இருபதாம் ஹதீஸில் பார்க்கும் பொழுது இவர் அந்த ஜயத் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவங்க முகமது அவர்கள்ட்ட வந்து கே தன்னுடைய மனைவியை அதாவது வளர்ப்பு மகன் மனைவியை வந்து விவாகரத்தை பண்ணுகிறேன் என்று சொல்ல வருகிற போது தான் இந்த வசனம் இறங்கினதாக ஏழாயிரத்தி நானூத்தி இருபது சொல்லுகிறது நபியே நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் வெளிப்படுத்த நாடி இருந்த விஷயத்தை உங்கள் உள்ள உள்ளத்தில் மறைத்து கொண்டீர்கள் என்னும் திருக்குறான் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஏழாவது இறைவசனம் தம்பதியனர் இந்த ஜைனப் அவர்களுக்கும் ஜயத் இபன் ஹாரிசா அவர்களுக்கும் இடையே நடந்த பிரச்சனையில் நபி அவர்கள் கருத்து தெரிவித்த போதுதான் அருளப்பட்டது என்று அனஸ் அவர்கள் சொன்னார் இன்னொருத்தருடைய மனைவியாக இருந்து அவர் என்ன விவாகரத்தாகல அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த வசனம் எழுது என்னன்னா so here we see that uh, in that in the in that hadith it was said actually that anas was uh, it was narrated that anas said and in that we see that he was a wife of other that means he was the wife of zaid and during that time only it seems that allah has given this verse illa namak theriyudena quran iraivedam alla ena பாதுகாக்கப்படவில்லை எந்த வழியிலும் பாதுகாக்கப்படவில்லை உள்ளத்திலும் பாதுகாக்கப்படல எழுத்திலும் பாதுகாக்கப்படல நபி அவர்களுடைய விளக்கமும் பாதுகாக்கப்படல அந்த விளக்கத்தின் மூலமா இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் கூட சரியான சட்டத்தை இன்னைக்கு வைக்க முடியல இன்னைக்கு குழப்பமான சட்டங்களையும் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன் நமக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம மத்தியில் இருக்கிற ஜன பிஜி அவர்கள் கூட பத்து இருபது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அதிசை இப்ப எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப எடுத்துக்கிட்டு இருந்த அதிசை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மறுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது எந்த விதத்திலும் குரான் இறைவன் so what it is clear it's clear that quran is not at all god's word because it was not preserved and the sahih the hadith was not preserved and so what the quranic scholars even the islamic scholars have their own confusion with all the quran verses even why you want to go for so far and if the pjs are who is in our midst he also sometimes rejected the hadith earlier and now he is accepting that hadith so every islamic scholar is also having that much of confusion itself it proves that quran is not the word of god yesterday i spoke about the sal- salvation and today they ask me to explain about the salvation i will not disappoint them netri dinathile avargal rachippe kurithu naan pesinadhu indume meendum explain panna solli kettaanga naan avangala disappoint panna maten in philippians chapter 1 verse 2 and 1, 1 verse 23 and revelation chapter 21 uh, 3 to 4 in the philippian vasanangal veliputhunudaiya vasanangalilum the salvation is to be with our christ salvation is to be with our god for eternity so rachippe enbadu engalude irivunodu kuda aandavarodu kuda nithi nithi kaalamaga irupadu enbadai kurithu